பாஷாஸ் கிச்சன்ல இன்னைக்கு உடைத்த முட்டை குழம்பு வித்தவுட் கோகோனட் பார்க்க போறோம் முட்டை குழம்பு உடச்சு ஊத்தி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு வாங்க பார்க்கலாம் உடைத்த முட்டை குழம்பு செய்யறதுக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட் வேணும் அப்படின்றது நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்கலாம் உடைத்த முட்டை குழம்பு செய்யறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாட் பேன் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேனில் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வந்து சீசன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த உடைத்த முட்டை குழம்பில் வந்து சீசன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஸ்டர் சீட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் க்யூமின் சீட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பிளாக் பெப்பர் கார்ன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் பெப்பர் இருக்கு இல்லையா முழுசாகவே நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணணும் கடுகு வெடிக்கிற வரைக்கும் நல்லா வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த உடைத்த முட்டை குழம்பு வந்து நீங்கள் கடைசியாக முட்டை உடச்சி ஊற்றி அது வந்து குழம்புல ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கணும் அதுதான் இந்த குழம்போட சேலஞ்சு ஸோ இந்த குழம்பு ரெசிப்பியை வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எப்படி செய்யறது அப்படின்றது அதில் வந்து நீங்கள் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடைத்த முட்டை குழம்பு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் எப்படி செய்யறது அப்படின்றது நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ இப்போ கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கார்லிக் பீசஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு சில்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆனியன் மீடியம் சைஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நான் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ தக்காளி நான் வந்து இங்கே ராவாக செக் சாப் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகும் இது அப்படியே ஸ்மேஷ் பண்ணிடுவேன் இப்போ வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதங்குற டைமில் நான் கொஞ்சம் இதில் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ கறி லீவ்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ கறி லீவ்ஸையும் போட்டுட்டு வெங்காயம் தக்காளி இந்த கார்லிக் பீசஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா சாஃப்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த குழம்பு வந்து நம்ம ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி தான் நான் இங்கே வதக்கிறதுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு இன்னொரு வெங்காயமும் இன்னொரு தக்காளியும் நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் அண்ட் புளி வந்து இங்கே ஏற்கனவே ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் தக்காளியெலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் நான் கொஞ்சம் டேர்மரிக் பவுடர் தட் இஸ் இந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதில் கொஞ்சம் டேர்மரிக் பவுடர் அண்ட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் நீங்கள் அந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் டேர்மரிக் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் கலந்த தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களோட டேஸ்ட் கேத்தாப்பில் நீங்கள் இந்த தூள் எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில்லி பவுடர் அண்ட் கலந்த தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கலந்த தூள் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் கோரண்டர் லீவ்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட பேஸ்ட் அண்ட் அந்த தண்ணி ரெண்டையுமே நான் அதில் ஊற்றிட்டு இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறேன் இப்போ நான் இதை லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வைக்க போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் இது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா இப்போ இதை நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி லைட்டாக ட்ரை ஆகிருக்கு இப்போ வெங்காய தக்காளியோட இந்த ரா ஸ்மெல் எல்லாம் நல்லா போனது போயிடணும் இது போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த நம்ம வந்து புளி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புளி தண்ணியை வந்து இப்போ நம்ம இதில் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ இங்கே நான் புளி கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இந்த புளி குழம்புக்கு வந்து இது நார்மலாக இப்போ நம்ம புளி குழம்பு செய்கிற செய்யும்போது ஊற வைக்கிற புளியோட கொஞ்சம் கம்மியாக அதில் புளி நீங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க நிறைய புளி போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப புளிப்பாயிரும் குழம்பு முட்டை சாப்பிட முடியாது அதனால் எப்பயும் போடுற புளி புளியோட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் புளியை எடுத்துட்டேன் புளி வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் கரெக்டாக ஒரு ஒரு கப் வர்ற மாதிரி இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் நான் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு சால்ட் அண்ட் காரம் வந்து உங்களோட டேஸ்ட் கேட்டாப்பில் நீங்கள் இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ராக் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ராக் சால்ட்டோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் குழம்புல அதனால் நீங்கள் ராக் சால்ட் இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ராக் சால்ட்டோட அளவு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ராக் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நார்மல் சால்ட் கூட நீங்கள் மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த புளி தண்ணியை நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இதில் உப்பு காரம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் நான் இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கலந்
கப் வந்து நான் அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து புளி வந்து நம்மளுக்கு கொதிக்கும் போது கிரேவினும் கொஞ்சம் திக் ஆயிரும் அதனால் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் புளி ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டென் மினிட்ஸ் குதிச்சிருச்சு குழம்பு அதுக்கப்புறமா நான் இதில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நம்ம முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்ற போகிறோம் ஸோ இந்த முட்டையை வந்து நீங்கள் உடச்சிட்டு அந்த குழம்பில் போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக போடணும் குழம்பு ரொம்ப கொதிச்சுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அந்த கொதி வருது இல்லையா அதை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் முட்டை போடலாம் ஸோ இந்த குழம்புக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு முட்டை தேவையோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்றாப்பில் நீங்கள் இதில் முட்டை உடச்சி ஊற்றணும் ஸோ முட்டை உடச்சி ஊற்றுறது வந்து ரொம்ப கி உடச்சிட்டு பக்கத்தில் போய் அதை வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணிடணும் அப்போ தான் அந்த முட்டை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும் ரொம்ப கொஞ்சம் பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் அதை ட்ராப் பண்ணணும் அண்ட் ரொம்ப வந்து ஜென்டில் ஜென்டிலாக அதை ட்ராப் பண்ணணும் ரொம்ப தனார்னு அதை போட்டிங்கன்னா அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் அதனால் கொஞ்சம் ஜென்டிலாக அதை வந்து ட்ராப் பண்ணணும் ஸோ முட்டை ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறமா முட்டைக்கு மேலே நான் கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நீங்கள் தனியாக புளி உப்பு வந்து நீ நம்ம சேர்க்கலை முட்டையில் தனியாக முட்டையில் வந்து நீங்கள் மேலே தூவாதீங்க உப்பு ஏன்னா குழம்புல இருக்கிற உப்பு அண்ட் புளியே வந்து முட்டை நல்லா எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நான் காரம் மட்டும் இதில் சேர்க்குறேன் பெப்பர் பவுடர் மட்டும் நான் லைட்டாக மேலே வந்து இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ கொஞ்சம் கோரண்டல் லீவ்ஸ் ரெடி பண்ணி அது மேலே வந்து நல்லா கார்னிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த குழம்பு வந்து நீங்கள் முட்டை போட்டதுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை வேக வைக்கணும் இப்போ நான் கொரண்டை லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் கரெக்டாக ஒரு ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் இதை லிட் க்ளோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ முட்டை நல்லா வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா ரவுண்டாக மேலேயே தெரியுது அப்படியே உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக ஷேக் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் லைட்டாக ஷேக் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் முட்டை வந்து உங்களுக்கு வெந்திருக்கான்னு கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு தண்ணியாக இருக்கும் ஆனால் ஆறுனதுக்கப்புறம் இது வந்து நல்லா திக் ஆயிரும் அதனால் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்றேன் கரெக்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அந்த ஃப்ளேமை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு இதை நான் ரெஸ்ட்டில் விட்டுட்டேன் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு நான் இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு உடைத்த முட்டை குழம்பு ஸோ ட்ராப் பண்ண முட்டை குழம்பு எதுவுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அப்படி சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படி எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது பார்த்தாலே நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு நான் எடுத்து ஒன்று காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு முட்டை குழம்பு முட்டையில் போட்டிருக்கிற அந்த முட்டை வந்து அப்படியே ரவுண்டாக அப்படியே அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இதோட ஒயிட்டெல்லாம் எதுவுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அப்படியே நீங்கள் தனியாகவே எடுத்தே சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் உடைத்த முட்டை குழம்பு கோகோனட் இல்லாமல் செய்யணும் ஸோ உடைத்த முட்டை குழம்ப வந்து கோகோனட் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த டிஷ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதையும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் உடைத்த முட்டை குழம்பு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃ